Уважаемые друзья, мы собрались сюда для того, чтобы принять кардинальное решение, которое позволит нашей организации работать эффективно, как вы всегда говорите, во благо наших людей. Сегодняшняя наша встреча на общем собрании Союза актуальна как никогда. Я анонсировал в конце прошлого года, что мы встретимся в таком широком формате, чтобы разрубить гордий узел застарелых проблем. Все вы знаете, у меня к вашей организации отношение особое. Не хочу напоминать, наверное, знаете, что в общем-то она и существует. Эта организация во многом благодаря нынешнему президенту, еще тому депутату, Верховного Совета, когда было предложено ликвидировать Белкопсоюз и перевести все на частную торговлю на селе. К чему бы это привело, мы сегодня знаем, и положительное, и отрицательное. Но тогда я категорически выступил против, и Верховный Совет меня поддержал. А став президентом, мы сохранили Белкопсоюз. Так сложилось исторически, что на территории Беларуси село и потребкооперация, помогая друг другу, развивались вместе почти 107 лет. И сегодня вашими услугами охвачен каждый третий житель страны. В основном сельский житель. Я не зря повторяю, если потеряем деревню, потеряем страну. Наши люди, которых мы обслуживаем на селе, достойны лучшего. Трудовые традиции у вас богатейшие. И опыт уникальнейший, и слоган идеологически верный – работать во благо человека. Фарватеры наступающего года качества мы просто не имеем морального права делать что-либо спустя рукава. Надо ставить конкретные цели и достигать их. Чтобы каждый человек почувствовал – да, качественно – и уровень жизни в результате возрос. Примерно в таком же широком составе мы встречались с вами в 21-м. Разбирали ошибки, знакомились с опытом передовиков, с помощью ученых намечали реальную бизнес-модель, по которому, по каждому из направлений вашей работы. Прошло почти два с половиной года. И что? К сожалению, претензии к вашему союзу стало даже больше. Убыточная деятельность, вопросы со стороны контролирующих органов, жалобы населения. Поэтому не обессудьте, но разговор сегодня будет жесткий. Хочу оправдаться перед вами и объясниться. Вы, наверное, внимательно подавляющим большинство своем наблюдаете за президентом и видите, что я очень... Жестче, жестче ставлю задачи перед соответствующими министерствами, ведомствами и требуем с кадров. Это не случайно. Я очень боюсь, что вы можете и другие расслабиться. К чему приводит расслабление, вы уже знаете. Даже больше, чем было раньше. Вы видите, что происходит вокруг? Но, извините меня, вы еще не все знаете. Скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам. Сегодня все желают на Западе и в авангарде нашей белорусской беглые в отношении Беларуси, что касается поражения России в войне с Украиной. И дальше цитата переговоров наших беглых с отдельными на Западе. Польша, цитата, имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России, продолжают цитат, Беларусь будет прирастать за счет западных земель России. Читай нам. Прирежу что-то из Смоленской и Брянской, может быть, Псковской областей, а Западную Беларусь мы должны до Минска, как вы знаете, граница была, отдать Польше. 
Это новые демократичные улады ведут перемовы на Западе на этот рахунок. Кто из вас может с этим согласиться? Может быть, кто-то и может, но я ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за, наш, за наши земли. Тем более, мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточину, ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли. Я не говорю о той сложности, которая у нас существует в Украине. Еще один, извините, факт незапугивания для вас из сегодняшнего. То, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, ну, которую вы даже не заметили. И хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно работать, делать свою работу. Только что чекистская военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты а среди них белорусы. И это практически 2-3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне как президенту и власти, прежде всего очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Но мы руководители, от нас все зависит. Будем мы едины и монолитны, Будет и народ един и монолитен. Тем более подавляющее большинство белорусов, подавляющее, поняли, что могло быть и чего нельзя допустить. Поэтому я все время напрягаю органы власти. Не расслабляйтесь, потеряем страну. И если кто-то думает, что там будет лучше, когда нас разделят и по частям куда-то примут, заблуждайтесь. Если бы было так хорошо... 20-30-х -х годах, мы бы не боролись за свою независимость. Поэтому давайте сделаем все для того, чтобы на этой земле был мир. А он будет только тогда, как я говорю, дайте мне экономику. Когда вы дадите экономику? А вы громаднейшая часть нашей экономики. 30% населения вы призваны обслуживать. Делайте выводы. Отсюда жесткий подход ко многим вопросам от образования здравоохранения до торговли.